என்னோடய பேர் ஃபுல் நேம் வந்து பிரதீப் ரமேஷ் எல்லோரும் பிஆர் சாக்கர் ஆட்டுன்னு தான் தெரியும் பட் ஃபுல் நேம் வந்து பிரதீப் ரமேஷ் அண்ட் ஒரு டிப்பிக்கல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே அண்ட் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தார் இப்போ ரிட்டையர்ட் அண்ட் அம்மா வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒரே ஒரு அண்ணன் இருக்கான் அவன் வந்து ப்ரைவேட் ஃபார்மில் வேலை செய்கிறார் அண்ட் நான் படித்த ஸ்கூல் வந்து ஹிந்து சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் அடையாறு தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டில் டுவெல்த் வரைக்கும் அங்கே தான் நான் படித்தேன் ஸோ அங்கே பிடிபி பிடி பீரியடில் வந்து அந்த பிடி ரூம் இருக்கும் சின்னதாக அந்த பிடி ரூமில் வெளியெல்லாம் பால்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ எங்கள் ஸ்கூல் வந்து எப்படின்னா பேஸ்கெட் பாலில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால பேஸ்கெட் பால்ஸ் நிறைய வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் நிறைய பேர் பேஸ்கெட் பால் விளையாட ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஸோ பேஸ்கெட் பால்ஸ் எல்லாமே வந்து போய்டும் அடுத்து வந்து மிச்சம் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே யூஸ் யாருமே எடுக்காத பால்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஃபுட்பால் வந்து நிறையவே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபுட்பால் வந்து பாய் அடைஞ்ச ஃபுட்பால் அங்கே கிடக்கும் ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பாலை தான் எடுத்து நாங்கள் விளையாட ஆரம்பிச்சது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபுட்பால் பேசிக்லி படிக்கிறச்சு ஹி வாஸ் அ நார்மல் கெட் தான் நாட் வெரி கிளவர் ஆர் நாட் வெரி டல் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது ஹி வாஸ் ஓகே ஸ்டடீஸில் பட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அவனுக்கு அப்போலேருந்தே பட் ஸ்கூலில் வந்து ஆக்சுவலாக டீம்லாம் எதுவும் ஃபார்ம் பண்ணாமல் தான் அன்அஃபீஷியலாக நாங்களே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி நாங்களே விளையாடிருந்தோம் பிஃபோர் ஸ்கூல் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் எயிட் ஓ கிளாக்கே போயிட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் விளையாடிட்டு திரும்ப வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னே ஒரு ஒன் ஹவர் இவ்வளோ தான் ஃபுட்பால் லைஃபாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்படியே நாள் போச்சு பீச்சில் வந்து ஃபுட்பால் ஆட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் திருவான்மியூரில் தான் நான் நிறைய வருஷம் இருந்ததுனால பீச்சில் வந்து ஒரு கேங் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இங்கே ஃபுட்பால் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக ஃபுட்பால் ஆடுற ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களாம் வருவாங்க அப்படின்ட எங்களுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கும் ஷேடோஸ்னு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி பீச் டார்னமெண்ட்ஸ் நடத்தினோம் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீச் தான் ஃபுட்பாலோட இடம் மாதிரி இருந்தது திருவான்மியூரில் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் பேக் அண்ட் இந்த சம்மர் கேப் வரும் இந்த ஸ்கூல் முடிஞ்ச ஒரு கேப் வரும் அந்த கேப்பில் தான் சம்மர் கேம்ப் மாதிரி நடத்துவாங்க வேறு ஸ்கூலில் ஃபுட்பால் சம்மர் கேம்ப் நடத்துவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் தான் ஃபுட்பால் கோச்சிங்கே ஆக்சுவலாக கற்றுக்க முடிஞ்சுது ஏன்னா ஸ்கூலில் டீம் இல்லாததுனால அண்ட் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பேஸ்கெட் பால் அண்ட் த்ரோ பால் தான் பேசிக்காக மெயின் ஸ்போர்ட்டாக இருந்தது அண்ட் அதுக்கு தான் ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்தது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூல் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே அவன் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பான் அந்த குரூப்லேயே ஸோ பார்க்கும்போது பசங்கள்லாம் ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவன் வந்து வேறு ஒரு பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிடி பீரியடு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ பீரியடாக இருந்தாலும் அவன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு கேப் வச்சு ஃபுட்பால் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ இந்த சம்மர் கேம்ப்ஸ்லாம் போக போக ஃபுட்பால் வந்து மெயினாக எனக்கு டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுத்தது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சம்மர் கேம்ப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே வீட்டிலேருந்து எழுந்துக்கணும் அண்ட் தென் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கே சைக்கிள் எடுத்துட்டு கிளம்பினா தான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சைக்கிள் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் ஸோ பேசிக்லி ஃபுட்பால் வந்து டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுத்ததுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த டிசிப்ளின் ஸோ டிசிப்ளினோட உச்சக்கட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்மி தான் ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்மிலேயும் ஒரு கண் இருந்தது எப்பயுமே ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணோம் அண்ட் வந்து ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வந்து இருக்குது அண்ட் ஃபுட்பால் டீமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோப்புமே இருக்குது ஃபுட்பாலுக்கு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சம்மர் கேம்ப்ஸ் அட்டன் பண்ணி நிறைய பீச் டோர்னமெண்ட்ஸ் பீச் மேட்சஸ்லாம் விளையாடி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து ஓகே ஃபுட்பால் தான் வந்து ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சு அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ஆர்மி எக்ஸாமுமே நான் எழுதினேன் எழுதி என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல இன் ஒன் பேப்பர் அது வந்து மேக்ஸ் இருந்தது அதில் ஸோ மேக்ஸில் பேசிக்லி கொஞ்சம் வீக்காக இருந்ததுனால அந்த எக்ஸாம் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஃபுட்பால் தான் லைஃப் அப்படின்னு பட் இங்கே எப்படி அப்படின்றது தெரியாததுனால ஒரு யூகே மாதிரி ஏதாவது படிக்க போயிடலாம் ஸோ ட
இன்ஃபேக்ட் ஒரு கால் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவன் ப்ரப்போஸ் பண்ணால் இல்லைன்னா அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தான் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு பிலீஃப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அந்த பிலீஃப் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து நான் அவனுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ வந்து அது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது அவனோட பிலீஃப் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஹை கான்ஃபிடென்ஸ் டைமில் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃப்ரீ பீரியட்லலாம் வந்து இந்த புக்கில் வந்து சைன்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா பெரிய பிளேயர் ஐட்டாக சைன்லாம் நிறைய போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் நிறைய கொஞ்சம் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி கையெழுத்தெல்லாம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு நோட் புக்கெலாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அந்த பையனை வந்து என்கிட்ட கேட்பான் ஏண்டா என் நோட் புக்கில் கிருக்கிற அப்படின்னு அப்போ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அவங்ககிட்ட இப்போயே வாங்கிக்கூட அப்புறம் கூட்டமாக இருக்கும் வாங்க முடியாதுன்னு அது ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் வந்து அது கைண்ட் ஆஃப் ட்ரூ ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பீக் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும்போது தான் டுவெல்த் முடிஞ்சது டுவெல்த் முடிஞ்ச உடனே கரெக்டாக வந்து அப்போ வந்து ஒரு யூகே எஜுகேஷன் ஃபேர் நடந்தது ஓகே சூப்பர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு நேராக போனோம் போனால் நான் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி பற்றிலாம் எதுவும் எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு முன்னாடி ஒரு பேர் இருக்கும் நியூ கேசல் யூனிவர்சிட்டி சவுத் ஆம்டன் யூனிவர்சிட்டி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து அங்கே ஒரு கிளப் இருக்குது ஓகே அந்த யூனிவர்சிட்டி போனால் பக்கத்தில் தான் அந்த கிளப்பு அங்கே போய் விளாடிடலாம் ஸ்கூல் முடிஞ்ச அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த யூகே இது வந்து வந்தது கெரியர் ஸ்டடீஸ் கைடு ஓ சம்திங் இதெல்லாம் வந்தது யூகே அண்டு யூஎஸ் அதெல்லாம் வந்தது ஸோ யூ இஸ் வெரி கீன் இன் ஜாயினிங் யூகே கிளப் ஏதாவது ஜாயின் பண்ணி சசெக்ஸ் அந்த இது அந்த இதெல்லாம் போய் பார்த்தோம் கெரியர் கைடன்ஸுக்கு வி வென்ட் டு த எங்கேயோ நடந்தது அது நுங்கம்பாக்கமில் நடந்தது தாஜ் கொரமண்டலில் நடந்தது ஸோ வி அட் பீன் தேர் அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தா பட் சின்ஸ் த ஃபீஸ் வாஸ் வெரி ஹை அந்த டைமில் வி குட் நாட் அஃபர்ட் ஸோ பேசிக்லி ஆர்மி பிளானும் கேன்சல் அண்ட் ஃபாரின் போகிற சான்ஸும் கேன்சல் ஆனதுனால ஒரே ஆப்ஷன் எனக்கு என்னென்னா ஸ்கூல் முடித்தாச்சு இப்போ காலேஜ் வந்து நல்ல ஃபுட்பால் டீம் இருக்கிற காலேஜ் போனால் தான் ஐ கேன் மேக் இட் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்றது முடிவாக இருந்தது பிரதீப் நானும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அந்த வீடியோவில் இப்போ ரீசெண்டாக அவன் அப்லோட் பண்ண அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் திருவாரூரில் எடுத்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் தான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ அப்போது ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்கூலில் ஃபுட்பால் கோச்சிங் கிடையாது அதுலேருந்து எல்லோரும் நிறைய பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் விவேகானந்தா காலேஜ் போனோம் படிக்கிறதுக்கு அப்போது பிரதீப் மட்டும்தான் இன்னும் அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்காமல் இருந்தது ஏன்னா அவனுக்கு லொயலாவில் கிடைக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஏன்னா தட் வாஸ் பெஸ்ட் ஃபுட்பால் காலேஜ் இன் சென்னை அப்போது ஸோ ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகிட்டு இருந்தது இன்னும் கிடைக்கல லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அதில் வருமா அப்படின்னு சொல்லி போய் நின்று அதில் வரலை தென் செகண்ட் லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்னோடய கிளாஸில் படித்த அத்தனை காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் காமர்ஸ் தான் எடுத்ததுனால காமர்ஸ் பசங்க எல்லாருமே வந்து விவேகானந்தா காலேஜ் போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நாங்கள்லாம் போய் விவேகானந்தாவில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டே ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அங்கே ஃபுட்பால் கோச்சிங் இருக்குன்னு ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சோஷ் பிரதீப் கிட்ட சொன்னோம் இந்த மாதிரி இருக்குது கோச்சிங் ஸோ பை சான்ஸ் கிடைக்கலனா இங்கே வரலாம் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் ஸோ செகண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் செகண்ட் லிஸ்ட்டும் பேர் வரல ஸோ தேர்ட் லிஸ்ட்டும் வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி அதுவும் வரல ஸோ பேசிக்லி லோயலாகவும் கிடைக்காததுனால இந்த பசங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஃபுட்பால் டீம் இருக்கான் அண்ட் ஒரு நல்ல கிரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னாங்க சரி ஓகே எதுவுமே கிடைக்காததுக்கு அங்கேயாவது போகலான்னு சொல்லி கடைசி நிமிஷத்தில் தான் போய் ஜாயின் பண்ணி விவேகானந்தாவில் படிக்க ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவனை மீட் பண்ணேன் விவேகானந்தா காலேஜ் ஸோ போகிறோம் ஃபுட்பால் ட்ரையல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாங்க டீம் செலெக்ஷனுக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் செவனில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செலெக்ஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு அப்புறம் மெயின் பிளேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு ஸோ கும்பலாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன்ஸ் போது அப்போ தனியாக தெரியல ஸோ டீம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பதினோரு பதினஞ்சு பிளேஸ் மட்டும் தான் இருந்தாங்களே ஸோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சரி பிரதீப
ஸோ அதனால் எங்களுக்கு கோச்சிங் வந்து அப்போது கோச் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு கிரிக்கெட் கிரௌண்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் விளையாடணுன்னு இருந்தது ஆனால் அந்த வெறி அவனுக்கு தான் இருந்தது எங்கள் எல்லாரோடய அந்த கோச் வந்தார் ரொம்ப நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாரு நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அவர் அண்ட் நாங்கள் விளையாடுறத பார்த்து அவர் ஒரு லீகில் சேர்த்து விட்டார் அந்த லீக் வந்து ஒரு செகண்ட் டிவிஷன் லீக் சென்னையில் ஸோ அந்த லீகில் வந்து ஒன் இயர் விளையாட சொன்னார் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு விளையாடணும் நாங்கள் எனக்கு ரொம்ப என்னோடய டெக்னிக் ஸ்கில்லே பால் ரிசீவிங் தான் இந்தியாவில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது ஃபாரின்லலாம் எப்படி எந்த ஃபுட்டில் எப்படி பால் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களே அது நல்லா இருந்தோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா பிரதீப்டை பிடிச்சது எப்படி பால் வந்தாலும் அந்த ரிசீவிங்கில் கிரௌண்டில் ஆக்கிடுவோம் அப்போல யாரில் எப்படி வந்தாலும் சரி கிரௌண்ட் ஃபோர்ஸாக அடித்தாலும் சரி அந்த கண்ட்ரோல் அவ்வளோ அருமையான ரிசீவிங் அவர்கிட்ட இருந்தது ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாமே போச்சு அந்த மாதிரியே செகண்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜில் வந்து செகண்ட் டிவிஷன் விளையாடினா பத்தாது நல்ல ஸ்பீடு இருக்குது நல்ல ஸ்கில் இருக்குது நீ வந்து டீமோட ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி டீமோட என்னை ஜாயின் பண்ண வச்சார் They were the, the top team, senior division, number one team. First three months, we were practicing. We were playing with professional players, we were playing with professional clubs, so we had fitness. We had players from uh, different parts of the uh, places, countries. So, African players and uh, you know, North East players. And uh, three months, we were playing with African players, and three months, we were playing with African players. And three months, we were playing with African players, and they are fast. Final rounds, we were playing with the fitness test. அதில் இந்த ஃபைனல் ரவுண்ட்ஸில் வந்து அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி அது அது அவங்கள எப்படி வின் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தேடி தான் ஒரு சின்ன இன்ஜுரி நடந்தது எனக்கு அப்போது எனக்கு லைனல் சார்னு ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் அவர் வந்து ஃபுட்பால் டீம்ஸில் வந்து ஃபிசியோவாக இருந்தவர் ஸோ அவர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகிறப்ப தான் எனக்கு நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீ இன்ஜுரிக்காக ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்போது ஒரு ஒரு ரெஃப்ரி ஒருத்தர் சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னை பார்த்தது நீ இன்ஜுரிக்காக தான் வந்து பார்த்தது அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது அப்புறம் அந்த நீ இன்ஜுரி அது ஃபுட்பால் விளையாண்டு வந்தது அதுக்கு தெரப்பி எடுத்துகிட்டு சரியாக போயிடுச்சு என்ன டயட் எடுக்கணும் என்ன ஸ்டாமினாக்கு எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் கோர் எக்ஸசைசஸ் என்ன எல்லாமே நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அண்ட் அந்த விஷயத்தை அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு ரொம்ப டெடிக்கேஷன் அது மெயினான விஷயம் அதுக்கப்புறமா அந்த டெடிக்கேஷன் கூட சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் இது எல்லாத்துக்கும் இன்னும் பேஸ் வந்து ரொம்ப பங்க்சுவல் ஹி டெஃபினெட்லி வாண்டட் டு பி த பெஸ்ட்டு அது வந்து அவனோட ஒர்க்கில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுது மற்ற பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஏஜில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மால்ஸ் போவாங்க சினிமா போவாங்க ஒரே ரொட்டீனை வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு மேலே பண்ண மாட்டாங்க பட் ஹி வாஸ் ஸோ டிட்டமின் எனக்கு அதுதான் வேணும் எனக்கு டெஃபினட்டாக அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு கண் ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டது வந்து அவன் வந்து ரொம்பவே அது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயந்தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் ரீசன் வை ஐ திங்க் ஈ டிட் நாட் ஹாவ் மச் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ பார்த்திங்கன்னா யாராவது வெளியில் கூப்பிட்றாங்க வாடா படம் போகலாம் இல்லை வெளியில் சாப்பிட்லாம்னா உடனே ஹி வில் பி லைக் இல்லை எனக்கு வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணும் இல்லை எனக்கு ப்ராக்டிஸ் செஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே கிடையாது அண்ட் இருந்தாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் அவங்களும் ரொம்பவே க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க தான் அவனை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்க தான் அண்ட் இந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இல்லை எனக்கும் அது வந்து பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஏன்னா மற்ற மற்ற பேரெல்லாம் இவ்வளோ ஒரு பெரிய கேங்காக சுற்றும் போது இவன் வந்து ஹி யூஸ் டு பி ஹிம் செல்ஃப் ஹிஸ் ஒர்க் அப்படின்னு தான் இருப்பான் ஸோ இவன் வந்து நாங்கள் ஃபோ ஃபோன் பண்ணி பேசுவோம் சரி வந்துடா நான் வந்துடா நான் வரதுக்குள்ளே அவன் போயிடுவான் திரும்பி போகும்போது அப்போவே வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஒரு பால் இருந்தால் போகிறோம் சும்மா ஜக்லிங் பண்ணிவிட்டு ஸோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நான் வரதுக்கு வெயிட் பண்ணுற வரையும் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிடும் ஜென்ரலாக இண்டிவிஜுவல் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த கிளப்பில் கற்றுக்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இந்த காலேஜ் மேட்சஸ்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸோட விளையாடிட்டு காலேஜ் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரிஞ்சாங்க ஏன்னா ஃபிட்னஸ் லெவல்ஸுமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் லீக் பிளேயர்ஸோட லெவலில் ஃபிட்னஸ் பண்ணிவிட்டு காலேஜ் மேட்சஸ் ஆடுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் மேட்சில் இறக்கி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விவேகானந்தா டீமாக வந்து செமிஃபைனல்ஸ் ஆஃப் ஜோனல் மேட்சுக்கு போச்சு அந்த சமயத்தில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தோத்துட்டோம் பட் ஆனால்
இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் வந்து பெருசாக வந்து அமௌண்ட்லாம் கிடையாது ஒரு மேட்ச் விளாடினா தான் அமௌண்ட்டு ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் பிளேயர்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி சேல்ரி தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து அதுவும் கிடையாது பட் எங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் செலவுக்காக கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுது ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் போகும்போது எங்களுக்கு தெரியாது சரி கிளப்பு சேல்ரி ஏதாவது இருக்கும் போல இருக்குது என்ன ஏதுன்னு எதுவும் ஐடியா இல்லை நாங்கள் வந்து காலையில் போகும்போது ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாங்க தம்பி ஒரு டீ பண்ணு சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படிம்பாங்க சரி நாங்களும் போவோம் சரி டீ பண்ணு வாங்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கையில் காசு ஏதாவது தருவாங்க போல இருக்குன்னா நாளைக்கு ட்ரைனிங்கில் பார்ப்போம் தம்பின்றாங்க அப்படியே பேந்த பேந்த முழிக்கிறோம் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஒரு பாயிண்டில் டிசைட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டீ பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்கு அது உண்டான காசை கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு முப்பது ரூபா கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படியே போயின்னு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஒருத்தர் நேஷ்னல் ரெஃப்ரி அவர் அவர் வந்து பை சான்ஸ் வந்து ஒரு நாள் வந்து சைதாப்பேட் ட்ரைனிங் ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்திருந்தார் ஜஸ்ட் டூ ப்ராக்டிஸ் அவரோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் வந்திருக்கும் போது நாங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் சீக்கிரமாக போயிருந்தோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்கே போயிட்டு என்னோடய ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த சமயத்தில் அவர் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக அங்கே நின்று இருக்கார் எங்களுக்கு தெரியாது அது ஃபுல்லாக நின்று நாங்கள் விளையாடுறதையும் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்சோடனே அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து மும்பையில் வந்து ஒரு ட்ரையல் ஒன்று வருது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குமா ஐ லீக் கிளப் அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் நாங்கள் வந்து ஏன் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய அப்படி ஐ லீக்லாம் வந்து அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஓகேன்னு சொல்லி அவர் வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பேசி ரெண்டு பேர் வராங்க அவங்க நல்ல பிளேயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லி அவங்களும் ஓகே பண்ணி எங்களுக்கு டூ மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல் டைம் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் எக்ஸைட்மெண்ட் ஐயோ தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் காலேஜ்லேருந்து இந்த இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்தோம் ப்ரொக்ரேஷன் தெரிஞ்சது இப்போது ஐ லீக்குக்கு ட்ரையல்ஸுக்கு போகிறோம் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக்சுவலி நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மோட்டிவேஷன் இருந்தது காலேஜில் வந்து பர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு போகும்போது ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டி மேட்ச்கே அவங்க கொடுக்காத சமயத்தில் இதுக்கு எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க அது ஆப்வியஸ் அவங்க நோன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைஃப்பில் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இதை விட்டாச்சுன்னா திரும்ப ஐ லீக் வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் நமக்கு போய் அந்த இடத்துல விளாட்றதுக்குன்றதுனால காலேஜ் லீவ் போனாலும் போகுது எக்ஸாம் மிஸ் ஆனாலும் ஆறுதுன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம் ஸோ மும்பை போனோம் மும்பையில் வந்து ஃபைவ் டேஸ் தான் இருந்தோம் ஆக்சுவலாக டூ மந்த்ஸுன்றது தான் பிளான் பட் ஃபைவ் டேஸ் தான் இருந்தோம் நாங்கள் ஃபிஃப்த் டே வந்து எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் அமுச்சிட்டாங்க ஸோ அங்கே என்ன நடந்தது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு டைமு விளையாட வச்சாங்க நான் ரெண்டு கோலும் அடித்தேன் நான் பட் ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு தெரியல அது மேபி அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு நான் விளையாடலே வேணுமோ பட் ஃபைவ் டேஸ்லேயே அந்த ட்ரையல் முடிஞ்சிச்சு ஸோ பயங்கர ஹோப்போடு போனது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சு போன மாதிரி இருந்தது பேசணும் மும்பை எஃப்சி மேனேஜர் கூட சரி மேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் ரிட்டன் வந்தோம் சென்னை வந்துட்டு சி கிளப் வந்து தேவர் ரெடி டு சைன் மீ அண்ட் டெம் ஸோ பேசி சரி சைன் பண்ணலாம் பிகாஸ் அது சீனியர் டிவிஷன் டாப் லெவல் டீம் சரி இது யார் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஆர் இதுன்னு ஒன்று சைன் பண்ணிட்டோம் சைன் பண்ணி வி ஸ்டார்ட் அ ட்ரைனிங் வித் நேதாஜி இன்னும் மும்முரமாக போக ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா இப்போ வந்து வி ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் த டீம் அப்படின்றதுனால பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் பட் வந்து ரொம்ப யங்குன்றதுனால எப்பயுமே பெஞ்சில் தான் உட்காருவேன் நான் சப்ஸ்டியூட் பெஞ்சில் தான் எப்பயுமே நானும் சரி என்னோடய இன்னொரு பையன் அந்த ஃப்ரெண்டுமே சரி பெஞ்சில் தான் இருப்போம் அவன் டிஃபென்ஸில் விளாடினா நான் மிட்ஃபீல்டில் விளாடினேன் அண்ட் வந்து நேரு ஸ்டேடியமில் மேட்சஸ் நடந்தது பர் மேட்ச் வந்து எங்களுக்கு அப்போ வந்து சம்பளம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர் மேட்ச் அண்ட் மேட்ச் வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவை தான் நடக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பர் வீக் அதுதான் ஆக்சுவல் சேல்ரி ஆஃப் அ ப்ரொஃபஷ்னல் பிளேயர்னு சொல்லலாம் அப்போது ஏன்னா நான் அதை வாங்கியிருக்கேன் என் கையால் நான் எனக்கு தெரியும் பட் ஆப்வியஸாக மோர் பெய்டு பிளேயர்ஸும் இருந்தாங்க டீமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஹூ கேம் ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் இப்படியே போச்சு சீசனே முடிஞ்சுது பட் ஒரு மேட்ச்லேயுமே வந்து உள்ளே ஆடலை ஸோ நிறைய விஷயம் ஆக்சுவலி தெரிய ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு உள்ள என்ன நடக்குது என்ன பாலிடி
லெவன் பிளேயர்ஸில் வந்து ஏழு பிளேயர் வெளிலேருந்து மேட்சுக்கு மட்டும் வந்து ஆட்டுப்பாங்க ட்ரைனிங் வர மாட்டாங்க ட்ரைனிங்கு வந்து பத்து பதினஞ்சு பிளேயர்ஸில் ரெண்டு மூணு பிளேயர் மட்டும் தான் மேட்சில் ஆடுவான் என்னன்னே புரியல அப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது நிறைய நடக்குது உள்ள காசு வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு தராங்க காசு நம்மளுக்கு தர வேண்டிய பேட்டா நம்மளுக்கு தராம அந்த பேட்டா அங்கே போகுது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சது இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தது அண்ட் நாங்களும் கவனிச்சுக்கிட்டே வந்திருந்தோம் இதை பட் ஒரு சமயத்தில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கிளியராக தெரிஞ்சுது என்ன நடந்தது அப்படின்னு அப்படி இப்படி ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு லீக்கு ஜெயிஷ்டோம் ஆடினது ரொம்ப கம்மி தான் பட் சரி ஒரு வின்னர் சீனியர் டிவிஷன் வின்னர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மெடல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வந்தது அண்ட் கான்ஃபிடரேஷன் கப் ஸோ வின்னர்ஸ் தே மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ லீக் டூக்கு போவாங்க ஸோ அந்த செலெக்ஷன் மேட்சஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ வந்து கான்ஃபிடரேஷன் கப் போகுது கேலிகட் அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் சான்ஸுக்கு பட் ஆப்வியஸாக இறக்கி விடலை ஃபைனல் விசில் வரைக்கும் இறக்கி விடலை மேட்ச்சு முடிஞ்சிருச்சு செலெக்ஷன் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரின்ட்டு கூப்பிட்றாங்க எல்லாரையும் கோச்சஸ்லாம் கூப்பிட்றாங்க நாங்கள் போகிறோம் எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஐடியா இருக்குது சரி ஐ திங்க் டீம் லிஸ்ட் சொல்ல போகிறாங்க யார் அந்த லிஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் அப்படின்ட்டு நாங்கள் போகிறோம் லிஸ்ட் வந்துருச்சு லிஸ்ட்டு படிக்கிறாங்க மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் யாருனே தெரியாது கேள்வி கூட பட்டது கிடையாது அவங்களாம் இருக்காங்க டீம் லிஸ்ட்ல என்னோட பேர் இல்ல வெறுத்துட்டோம் என்ன ஒண்ணுமே புரியல ஃபைனலா ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு தட் ஓகே இதெல்லாம் நடக்கிறது இந்த சிஸ்டம் வந்து இப்படிதான் இருக்கு ஸோ இதை வந்து தாண்டி நம்ம போனோம் அப்படின்னா இது வந்து நிறைய வருஷங்கள் ஆகும் அந்த வருஷங்கள் என்கிட்ட இல்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நான் காலேஜ் வர முடிக்க போறேன் ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில ஒருத்தன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அவனுக்கு என்னென்னா ப்ரெஷர் வருமோ அது இந்த ப்ரெஷர் எனக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப என்கிட்ட அந்த டைம் கிடையாது நான் வெயிட் பண்ணி இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நான் டீம் உள்ள போகிறதுக்கு என்கிட்ட டைம் கிடையாது மேபி நான் வந்து பத்து வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிருந்தேனா இதெல்லாம் வந்து எனக்கு டைம் இருக்குது டு சி ஆல் ஆஃப் திஸ் த்ரூ அண்ட் தென் கோ இன் டு த டீம் வந்து எனக்கு அப்போ டைம் இருக்கும் பட் இப்போது என்கிட்ட டைம் இல்லை ஸோ ஐ ஹேட் டு டிசைட் ஓகே இது வழியாக போனோம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு விளையாடுறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிட போகுது ஏன் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் அதாவது தமிழ்நாடுல ஒரு கிளப்புக்குள்ளேயே இவ்வளோ அப்படின்னா அப்போ இந்தியா லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் நடக்கிறப்ப என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத கண்ணால் பார்த்த உணர்ந்தோம் ஸோ ஐ ஹேவ் டு மேக் அ கால் ஓகே இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் த டேலண்ட் ஐ ஹாவ் த ஸ்கில் எனக்கு தெரியுது அது பட் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ செலக்ட் அவங்கள தாண்டி தான் நான் போனோம் அப்படி இருக்கிறப்ப நான் அப்போ தான் டிசைட் பண்ணேன் ஓகே காலேஜ் வர முடிய போகுது அப்போ டிசைட் பண்ணேன் நான் என் கையில் ஸ்கில் இருக்குது எவ்ரிடே ஐ யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஸோ ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஸ்கில் என் கையில் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது கரியர் பண்ண முடியுமா பிகாஸ் அந்த இடத்துல கோச் கிடையாது நான் தான் பிளேயர் நான் தான் கோச் எனக்கும் எதுவும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே திங்ஸ் ஒர் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஐ ஹேட் டு ஆல்சோ குவிட் எனக்கு வீட்லேருந்து ப்ரெஷர் காலேஜ் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி என்ன பண்ண போகிற இதுலேயே தான் இருக்க போறியா எவ்வளோ சம்பாதிக்க போகிற என்ன எது அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னாலையும் சஸ்டெயின் பண்ண முடியல குவிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இவ்வளோ நடக்கும்போது சைடில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா காலேஜில் வந்து ஃபைனல் இயருக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்தது அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப தெனாவட்டாக நான் போயிட்டு ரொம்ப தெனாவட்டாக பதில் சொல்லி உன்னோட ஹானஸ்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி என்ன அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வந்து ஆஃபர் லெட்டரும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஆஃபர் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வீட்டில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு ஹை ஹோப்ஸ் பில்ட் ஆகிடுச்சு தட் ஓகே காலேஜ் முடிச்சுட்டான் வேலையும் கிடச்சிட்டு கையில் பையன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பட் அவங்களுக்கு தெரியாத எனக்கு ஆல்டர்னேட் பிளான்ஸ் இருக்குன்னு எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் இயர் இஸ் அபவுட் டு கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் ஒரு இது வந்தது கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்த உடனே எங்களுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் யூ ஆர் செலக்டட் இன் பிக் கம்பெனி லைக் அவன் ஒரு ஸ்லிப் ஒரு பேப்பர் ஸ்லிப் எடுத்துகிட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னான் இந்த மாதிரி இந்த இதை பாரு அப்படின்னு எல்லோரும் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகே இனிமேல் வேலை போக போகிறான் வா இந்த இன்டர்வியூ லெட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் கரியர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது என்கிட்ட கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னான்னா என்னால் இதை பண்ண முடியுங்கிற
ஒரு ஹெட்ல நிக்கிறது இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ போட்டனா லெவன்த்ல இருக்கும்போது அந்த வீடியோ வந்து நம்ம திரும்ப போய் பார்க்கலாம் வாட் பீப்புள் திங்க் எவ்வளோ வியூஸ் வாங்கியிருக்கு என்ன அதை பத்தி கொஞ்சம் ரீவிசிட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவை ஒரு நாள் உட்காந்து பார்க்குறப்ப தான் எனக்கு ரிலேட்டட் வீடியோஸ் சைடில் வந்தது யூடியூப்ல ரிலேட்டட் வீடியோஸ்ல நிறைய ஃப்ரீ ஸ்டைல் வீடியோஸ் வந்தது அதில் ஃபாரின் ஃப்ரீ ஸ்டைலர்ஸோட ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தட் ஓகே தே ஆர் மேக்கிங் அ லிவிங் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஃபுட்பால் மட்டும் அப்படின்னு ஸோ வெறும் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் பண்ணி ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஃபுட்பால் வச்சு அவங்க லிவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அப்போ தான் எனக்கு தெரியுமே அண்ட் தென் தேர் வாஸ் அ செப்பரேட் ஸ்போர்ட் ஃபார் இட் ஃபெடரேஷன் ஃபார் இட் அப்படின்றதெல்லாம் அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது லெட்டர் வந்த உடனே இஸ் டோட்டலி அப்செட் இன் த சென்ஸ் எனக்கு வந்து டேபிள் ஜாப் வந்து வேண்டாம் நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு ஆன்சர் டு எனிபடி ஐ மஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஆன் மை ஓன் லேக் எனக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அவ்வளோ எஃபிஷியன்சி இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபுட்பால் தான் என்னுடைய பேஷன் அப்படிலாம் சொல்லி பண்ண உடனே விவர் லிட்டில் அப்செட் பட் ஐ சார்ட் ஓகே ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட் ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணோம் பட் இ வாஸ் ஸோ ஃபார்ம் இன் இஸ் டெசிஷன் இந்தியாவில் யாரும் பண்ணதில்லை நம்ம பண்ணுவோம் இந்த ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியாச்சு அப்பா அம்மா கிட்ட போயிட்டு சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் அந்த ஜாப் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஆப்வியஸாக அவங்க ரொம்ப கோவமாக இருந்தாங்க பட் கண்டிப்பாக ப்ரூவ் பண்ணியே ஆனோம் ஏதாவது ஏன்னா அவ்வளோ வருஷம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதாவது வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் முப்பது நாற்பது வயசில் வந்து நான் வந்து காலேஜில் இருக்கும்போது பிளேயராக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஒன்று இப்போ இருக்கிற லைஃப்பில் உன்னால் என்ன சாதிக்க முடியுமோ சாதிச்சிடலாம் அப்படின்றதுனால ரொம்ப ஃபார்மாக இருந்தேன் நான் அந்த டெசிஷனில் ஃப்ரீ ஸ்டைல் என்ன இருந்தாலும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஐ நீட் டைம் அந்த டைம் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்டு வார் மாதிரி இருக்கும் வீட்டில் யாருமே பேச மாட்டாங்க அண்ட் வந்து நானும் போயிட்டு ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து காசு கேட்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலோ ஒரு ஷூவோ வாங்கணும் அப்படின்னா காசு கேட்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என் அண்ணா தான் ஹெல்ப் பண்ணுவான் சப்போர்ட் பண்ணுவான் ஒரே ஒரு பால் ஒரே ஒரு ஷூ மட்டும் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா என் அண்ணா சப்போர்ட் பண்ணுவான் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை எடுத்து அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போய் நிற்கிறதுல வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகிருக்காது பட் இவ்வளோ வருஷம் ஒரு ஸ்கில்லை நம்ம பண்ணுறோம் அதை வந்து எடுத்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாற்றுறது வந்து அதுதான் ஒரு சேலஞ்ச் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் நிறைய பேர் என்னோடய ஸ்கூல் மேட்ச்சை எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் தேவே ஸோ குட் அட் அத் அட் அத்லெட்டிக்ஸ் அத்லெட்டிக்ஸ்லலாம் அவனை அவன் வந்தாலே நடுங்குவாங்க பட் ஆனால் அவன் இன்றைக்கி பத்து வருஷம் கழித்து வெயிட் போட்டு இ ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இட் ஸோ வெறும் ஸ்கில் இருந்தால் பற்றாது யூ மைட் பி பிளெஸ்ட் வித் சம்திங் பட் அதை வந்து டு யூ ஹாவ் த கரேஜ் டு டேக் தேட் அப் அண்ட் டேர்ன் இட் இன்டு அ ப்ரொஃபஷன் சும்மா வந்து நான் இந்தியாவில் போகிறேன்ட்டு இந்தியாவில் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக so i didn't want to make that mistake i was very clear about that adha vande skill irukku but how can you turn that skill into a profession adhu dhaan anga vishayam ambition la okay but eppo nee vande idhu vidhiya kaas edukka pora endradhu dhaan final so adhukku dhaan veetliy ellarum wait panitt irukanga ivan idhula edhavadhu pannuvaana illa vande ivan oru chumma edhavadhu solli ootitt irukana time endra maari dhaan irundhudu ஸோ எனக்கும் அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணேன்னா சின்ன சின்ன ஷோஸ்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால்லேயே இந்த ஸ்கில்லாம் கற்றுனது பற்றாது அதை வந்து ஒரு மியூசிக்கோட கண்டினியூஸாக பண்ணுறது தான் ஒரு விஷயம் தனித்தனியாக ஸ்கில்லில் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதை கண்டினியூஸாக வித் அவுட் ட்ராப் ஒரு ஷோ அவனால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு போது அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு ரெடி பண்ணேன் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக பண்ணி 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 ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து எனக்கு ஒரு பேமெண்ட் ஒன்று கிடச்சிது அது வந்து கரெக்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சென்னையில் வைஎம்சிஏயில் வந்து ஒரு மியூசிக் கான்சர்ட் அது அந்த மியூசிக் கான்சர்ட்டில் வந்து நடுவில் வந்து ஃபுட்பால் ஸ்கில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வச்சாங்க அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பே இந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் வந்து பயங்கரமாக பண்ணணும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் காலையில் பண்ணுவேன் மறுபடியும் மத்தியானம் ஒரு ஒன் ஹவர் திரும்ப ஈவ
குவாலிஃபிகேஷன் நடக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட சிட்டி குவாலிஃபையர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ணோம் வின் பண்ணிங்கன்னா யூல் பி டேக்கன் டு த நேஷ்னல் ஃபைனல் நேஷ்னல் ஃபைனல் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா யூல் பி டேக்கன் டு த வேர்ல்ட் ஃபைனல் ரெப்ரஸன்ட் ரெப்ரஸன்டிங் யோர் கண்ட்ரி ஸோ சூப்பர் வேறு லெவல் இதுதான் ஐ பின் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ்ன்ற மாதிரி கரெக்டாக வந்து தந்த சான்ஸு ஹைதராபாடில் குவாலிஃபையர்ஸ் நடந்து ஹைதராபாடில் போய் வின் பண்ண வின் பண்ணி நேஷ்னல் ஃபைனல் கல்கட்டாவில் கல்கட்டாவதும் வின் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ரெப்ரஸன்ட் த கண்ட்ரி இன் அ வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்டைல் வந்து எனக்கு நடந்தது வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது எனக்கு அண்ட் பட் ஸ்டில் வந்து டப்பு இல்லை நீ என்ன வேணால் கப்பு கிப்பெலாம் வாங்க அமௌண்ட் எங்கே அப்படின்ற மாதிரி தானே நம்ம ஊரில் போன இட்டாலிக்கு அண்ட் டெக்கத்லான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்போது பிராண்ட் ஃபுல்லாக கிட்டு ஸ்பான்சர் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிராண்ட் டீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஆர்டிகல்ஸ் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தன் போயிருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கோசரமே வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அண்ட் தென் ஒரு ரெண்டு சில பேர் எழுதினாங்க அதை பற்றி இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஸ்டில் வந்து எனக்கு ஐ வாஸ் இன் ஏர்னிங் எனக்கு அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து வரலை அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னும் மும்முரமாக ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் எழுதி இப்போது ஐ ஹாவ் அ ப்ரொஃபைல் இந்தியாஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கும்போது ஓகே இதையும் ஆட் பண்ணி புதுசாக ஒரு மெயில் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக வீடியோலாம் ஒன்று ரெடி பண்ணேன் ஸோ அந்த வீடியோலாம் வந்து எங்கே போடலாம் அப்படின்னு போது தான் அப்போ தான் யூடியூப் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு ஃபுல் வீடியோ ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பியோட வீடியோவை வந்து நம்மளால் அனுப்ப முடியாது இமெயிலில் ஸோ ஒரே ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி லிங்க்கை மட்டும் அமுச்சிடுறது அந்த பர்பஸ்கோசரம் மட்டும்தான் யூடியூப் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது நிறைய யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது நிறைய பேர் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இந்தியா முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அண்ட் நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அப்போ தான் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் கான்ட்ராக்ட் பண்ண நைக்கியோட டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நைக்கியோட ப்ரொஃபஷனல் லெவல் கான்ட்ராக்ட் அதாவது நைக்கி ஸ்பான்சர்ட் அத்லீட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இப்படி சொன்னோடனே வந்து உங்கள் மைண்டில் பயங்கரமாக இதெல்லாம் யோசிச்சுருப்பீங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட்டு அப்பேரல் மட்டும்தான் வந்து அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் அந்த கான்ட்ராக்டில் அவங்க சொன்ன விஷயம் வந்து டூ இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐல் பி டேக்கன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அது நடக்கவே இல்லை அண்ட் தென் நிறைய தடவை வந்து நான் கேட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு வராததுனால ஃபைனலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கிட்டேயே வந்து அதை வந்து கேன்சலே பண்ணியாச்சு அந்த கான்ட்ராக்டே ஸோ பேசிக்லி இங்கே வந்து இப்படி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் அப்புறம் ட்ராவல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப காம்படிஷன் சைடு வந்து பயங்கரமாக அடி வாங்கிச்சு ஏன் அப்படின்னா நான் ட்ராவல் பண்ணால் தான் அமௌண்ட் வரும் ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் போனால் தான் அமௌண்ட் அப்படின்னும் போது ப்ரொஃபஷனாக எடுத்தாச்சு ஸோ இதை வந்து நான் அவாய்டே பண்ண முடியாது ஸோ காம்படிஷன் போனேன் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வின் பண்ணேன் பட் ஆனால் அதே காம்படிஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நடக்கிறப்ப என்னால் வின் பண்ண முடியல செகண்ட் ப்ளேஸ் வந்தான் நிறைய பேர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நான் அந்த சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணோன்னே அந்த நியூஸ் நிறைய பேருக்கு போனதுனால நிறைய பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி எனக்கும் கற்றுத்தர முடியுமா அப்படின்னு ஸோ அப்போலாம் எதுவும் ஃபீஸ்லாம் வாங்காமல் பேசிக்காக அந்த நான் எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேனோ அங்கேயே வந்து பசங்களை வர சொல்லி அப்படியே கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ ஸ்டைல் சீன் வந்து நல்லா டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது அண்ட் என்னால் வந்து ட்ராவல் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸை நிறுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்ததுனால தி ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ வந்து எனக்கு வந்து ஈவெண்ட்ஸ் அதுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணால் மட்டுமே தான் அண்ட் வந்து அந்த சமயத்தில் பேக் தென் எனக்கு வந்து ட்ராவல்னால் உடனே வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு ஈஸியான நல்ல ஹோட்டல்ஸில் போய் தங்குறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது வரியா ஈவெண்ட் பண்ணுறியா உனக்கு இவ்வளோ பே இன்க்ளூடிங் த ட்ராவல் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளாவுக்கு எனக்கு நிறைய தடவை போக வேண்டியிருக்கும் அப்போ வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இங்கேருந்து நான் அங்கே போகிறதுக்கு டிக்கெட்டே வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வரப்ப அட்லீஸ்ட் ஐ லேவ் டு ஹேவ் த்ரீ தௌசண்ட் இன் ஹேண்ட் அப்படின்றதுனால ஏன்னா என் வீட்டில் தெரியாது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் சைடு அவங்களுக்க
ஐ மேட் அ லாட் ஆஃப் மணி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கார் நான் வாங்கினேன் ஸோ அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அது ஏன்னா இன்றைக்கி கூட வந்து நிறைய பேருக்கு நான் பண்ணுறது என்னென்னு தெரியாது ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அவங்க கேட்குற விஷயம் வந்து ஹவு கேன் யூ மேக் மணி த்ரூ திஸ் இன் தான் ஸோ ஐ திங்க் அதுதான் என்னோடய பெரிய சக்ஸஸ் ஏன்னா இதுலலாம் எது என்னடா பண்ணுவேன் நீனும் போது அதில் வந்து ஐ மேட பார்த்த அண்ட் ஐ மேட கரியர் அவுட் ஆஃப் ஃபிட்னும் போது தான் இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் ஹே காய்ஸ் We are here at the sets with the man himself. Live. We're going live. Yeah, we're live. going live. And uh, what up, Facebook? Why, why are we here, Ranveer? Pradeep, we're here so that uh, I can kick your ass in uh, football tricks in front of the whole world. Really? <laughs> okay, guys. We're just shooting an ad and uh, he's just learning the tricks. Yeah. Football piece ad. Huh? So, Ranveer fans, watch out. Oh. Amazing football freestyle by your man is on its way. So yeah, comment so. below. Yeah? yeah. What do you want to see from him? What tricks were you, do you want to see from him? Just comment below. Batao. Main karta hu. Chalo. Ibe poinda evlo naalik na ibe order denradanaala YouTube channel onu pannala. Ena nariya perukku vande tutorials la theva padrathu. There's a lot to be done with YouTube. and as a football channel in india ena vande onnu perusa exposure illa adha pathi inga so adha pannalame appdi solli 2015 la inde continuous ah post panna aarambichom videos adukku nu videos pannuvom poi shoot pannuvom video edupom but ana adha edit panna theriyadhu so apdi irukkarappa external ah or editor kitta kudukalam appdi solli kudukumbodhu avaru 5000 vaanginaar or video ku so first video ku mattum na adha kuduthittu avarodiye okkanda okkande avaru enna app use pandraaru அது எப்படி பண்ணுறாருன்றத கற்றுக்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நானே அந்த எடிட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து மேரேஜ் ஆச்சு அண்டு அது வந்து ஒரு அது ஒரு தனி கதை ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறப்ப ஒரு யாராவது பொண்ணு கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்க கேட்டால் அது ஒரு டவுட்டாகவே தான் இருந்தது வி காட் மேரிட் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எங்கள் அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ரொம்ப இட் வாஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஆல்ரெடி அ ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் Uh, he came in a lot of TV shows. I showed that to her and she was very impressed. But after that, we used to visit a lot of uh, family members. Upon uh, that, he used to avoid it completely. Uh, he has to explain to them what they are doing. And he has to explain in the mind of football, freestyle, which is very difficult. They won't understand. So he said, why, why to create that uh, situation? Let me just avoid it. So, most of he never used to come to those uh, places. Now, if you want to do this, you can do it on YouTube. You can do it on YouTube. You can do it in English. So, you can do it on video. You can upload it. You can do it in one place. 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 You can do it in two years. So, you can do it on YouTube. You can do it on hardly 5,000, 6,000 subscribers. அண்ட் இதில் ஹைலைட் என்னென்னா என்னோடய சேனல் பார்த்து கமெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி யூ டிசர்வ் அ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படி இப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க பட் அதில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு மலையாள சேனல் ஆரம்பித்து அவன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேக் போயிட்டான் இன்னும் ஒருத்தன் ஹிந்தி சேனல் ஆரம்பித்து அவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் கேக்கு போயிட்டான் அவங்க மேலே போனோன்னே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ப்ரோ அவங்களோட தமிழ் சரியில்லை அப்படின்லாம் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படிலாம் போயிட்டுருக்கும்போது சரி இதெல்லாம் தாண்டி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னும் போது தான் கின்னஸ் ஒரு விஷயம் வந்தது ஸோ கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து உலக சாதனை அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்றதுனால சரி அகெயின் வந்து வில் ஹேவ் கொஞ்சம் ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பற்றி வரும் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அண்ட் நல்ல வைரல் ஆச்சு லிட்ரலாக வந்து வைரல் ஆச்சு அந்த வீடியோ
பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ வெரி பிக் ரோலர் கோஸ்டர் லிட்ரல் ரோலர் கோஸ்டர் தான் சொல்லுவேன் ஒன் மந்த் இட் யூஸ் டு பி ரியலி குட் லாட் ஆஃப் ஷோஸ் யூஸ் டு ட்ராவல் அ லாட் அண்ட் யூஸ் டு பி வெரி ஹாப்பி பட் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ வராது அண்ட் அது அப்படியே லோ ஆகிடும் ஸோ அப்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மந்த் திருப்பியும் பிக்கப் ஆகிடும் ஸோ இட் வாஸ் அப் அண்ட் டவுன் ஸோ இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை டீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு பட் ஒன் திங் வாஸ் வெரி கிளியர் நாங்கள் மணி வந்து ப்ரையாரிட்டியாக எடுக்கவே இல்லை டு டிஃபைன் அவர் ஹாப்பினஸ் வி வர் ஹாப்பி ஷோஸ் இருக்கோ இல்லையோ ஹி வாஸ் ஹி மேட் ஷோர் தட் வி டென்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தேட் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்டிகல்ஸ் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அப்புறம் வீடியோஸ் அதெல்லாம் வந்தது பட் இருந்தாலும் யூடியூப் வந்து பிக்கப் ஆகாமல் அப்படியே தான் இருந்தது அன்டில் பிகில் பிகில் லான்ச் ஆனோன்னே அதை பற்றி வீடியோ போடுங்க போடுங்கன்னு பசங்களாம் சொன்னாங்க பட் எனக்கு வந்து சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து கிவ் அப் மாதிரி இருந்தேன் அந்த யூடியூப்பில் ஏன்னா எதுவுமே ஓடலை இங்கிலீஷில் போட்டாச்சு ஹிந்தியில் நான் ட்ரை பண்ண சில நாள் ஹிந்தியில் போட்டேன் அடுத்து மலையாளம் ட்ரை பண்ணலாம் தான் மலையாளம் கற்றுட்டு இருக்கும்போது தான் பிகில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சரி போடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி வேறு ஏதோ ஒரு வீடியோ எடுக்க போகிறப்ப அந்த ஹேண்ட் ஸ்பின் விரலை சுற்றுறது அப்படின்றத போட்டோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் வியூஸ் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் கூட எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் ஆனால் ஒரு நாள் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணால் பிகிலுக்கு அதை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அங்கே போய் தேட்டரில் அந்த ஒன் வாஸ் லெவன் சீன் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சுது அது எவ்வளோ பயங்கரமாக என்னால் அது பண்ண முடியும் அந்த வீடியோஸை அப்படின்னு ஸோ உடனே அடுத்த நாளே வந்து காலையில் அந்த ஒன் வாஸ் லெவனை ரீக்ரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லி பிளேயர்ஸே கிடையாது பட் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உடனே போடணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பண்ணது அது அகெயின் வைரல் ஆகி பார்ட் டூ அகெயின் வைரல் ஆகி சேனலுக்கு வந்து க்ரோத் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் பர் மந்த் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தது ஸோ அதை அப்படியே டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எவ்ரிடே பிக்கில் பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அண்ட் அந்த ஃப்ளோலேயே நல்லா கெயின் ஆகி ஐ திங்க் இப்போ வந்து ஒன் லேக் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட இப்போ இருக்கும் தெர் வாஸ் அ டைம் வென் ஹி காட் அன் இன்விடேஷன் ஃப்ரம் அ காலேஜ் ஃபார் ஸ்பீக்கிங் டு தெம் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஆர் டு ஸ்பீக் டு தெம் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து வென் வி வென் தேர் இட் வாஸ் ஹி வாஸ் ரெஸ்பெக்டட் ஸோ மச் பை அ வெரி யங் க்ரௌடு ஸோ வந்து எல்லாருமே அவனுக்கு வந்து அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஹி தே சா ஹிம் அஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு பெரிய பேனர் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு ஹீரோஸ்க்கெல்லாம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து அவனுக்கு பண்ணும்போது ஐ ரியலி ஃபெல்ட் ஸோ ப்ரௌடு ஒரு ஹீரோ மாதிரி தான் நானும் அந்த சமயத்தில் ஐ சா ஹிம் ஸோ அந்த டைம் ஐ ரியலி தாட் நிஜமாகவே சக்ஸஸ் வந்து He has achieved it. I was really happy. So, uh, 2017-18, there was a event industry in 2017-18. So, there was a lot of events in that time. That's why I didn't waste time at that time. I invested in two other businesses. So, in a way, I can do what life can do in this time. Now, I have to make the main source of income. I have to invest in two other businesses. I have to invest in two other businesses. happy a feel ad so pradeep oda journey has been extraordinary for people who are around him kooda irukra ungalukku theriyum avan enna la taandi poi irukan which are 100% close to impossible for anybody else oru noothla oral da inda ivan pona journey la inda success rate inda time la adaiya mudiyum so paadi per inda nerathukku uttittu poi irupaangala irukum paadi per vandha vera da career paathirupaanga so all the all that aside ivanoda journey is only because of hard work and dedication so இவ்வளோ பேசினால் எல்லாம் நினைப்பாங்க ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் இது என்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு கஷ்டம் ஏன்னா இவன் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் ப்ரொஃபஷ்னலி அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட் ஃப்ரீ ஸ்டைல் எடுத்து தட் பிகமிங் ஒன் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன் தட் கன்சிஸ்டன்ட்லி பீங் இண்டியாஸ் பெஸ்ட் அதுக்கெல்லாம் யூனிட் பர்சிவரன்ஸ் ஃபேமிலியை தாண்டி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சு லீடிங் அ லைஃப் மேக்கிங் ஷுவர் டெய்லி ஏர்னிங் ஒன்று இருக்குல்ல காலேஜ் இருக்கும்போது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸோ அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணும் போது ஹி வாஸ் ஸ்டில் டூயிங் ஆல் திஸ் அண்ட் இதெல்லாம் ஏன் கஷ்டம்னா இதே பிரதீப் இதே ஜேர்னி பிரதீப் வந்து ஒரு யூகேயில் வளர்ந்திருந்தாலோ இல்லை ஸ்பெயினில் ஜெர்மனியில் வளர்ந்தாலோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அதுக்குன்னு ஒரு அகாடமி இருந்திருக்கும் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அவன் வாழ
இப்போவும் பிரதீப் இஸ் ஸ்டில் ஃபிகரிங் அவுட் வாட் திங்ஸ் நியூ டு டூ பிகாஸ் இந்தியாவில் ஃபுட்பாலுக்குள்ளே சப்போர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே சப்போர்ட் கம்மி கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ட்ரீம் இருக்கும் டு மேரி என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு குட் லுக்கிங் ஸ்மார்ட் ஹேண்ட்ஸம் அண்ட் ரிச் நல்ல வெல் செட்டில்ட் பர்சன் பட் நான் பார்த்தது ஒன்று தான் டேலண்ட் டிசிப்ளின் அண்ட் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து லவ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இது வந்து நான் அவங்ககிட்ட சொன்னதில்லை பட் இதை தான் பார்க்கணும் நம்ம இட்ஸ் நாட் அபவுட் லுக்ஸ் ஆர் ஹவு வெல் செட்டில்ட் யூ ஆர் இட்ஸ் அபவுட் யுவர் ட்ரீம்ஸ் பேஷன் அண்ட் ஹவு டெடிக்கேட்டட் யூ ஆர் டு இட் இதனால் என்ன வந்து பாட் ஐ லேர்ன்ட் ஏ லெசன் என்னென்ன உங்கள் பசங்க அவருடைய கேலிபர் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் தவிர இந்த சாதாரணமாக ஒரு டிகிரிக்கோ ஒரு எம்ஏ ஒரு பிகாம் இல்லை வந்து ஒரு சிஏ இதை தான் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுன்னா அது மேபி பேரண்ட்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாமோ தவிர அல்டிமேட்லி அவர் சில்ட்ரன் வந்து தே ஆர் நாட் கோயிங் டு பி ஹாப்பி ஜஸ்ட்டு இந்த டிகிரி ஹோல்டர் அண்டு ஒரு நூறு பேரில் ஒருத்தனா ஒரு வேலை கம்பெனியில் வேலை செய்துண்டு ஒரு மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக போயிடுத்துன்னா அப்புறம் வந்து அவனுடைய இன்னர் கெப்பாசிட்டி எதிரில் அவன் எக்ஸ்பர்ட்ன்றதே எக்ஸ்போஷர் ஆகாது போய்டும் பணன்றது வந்து எல்லாருக்கும் தேவையாக தான் இருக்குது மேபி வேலையில் சேர்ந்ததுன்னா இம்மிடியட்டாக கிடைக்கும் பட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டேக் சம் டைம் ஸோ அந்த லெவலுக்கு நமக்கு ஒரு பொறுமை இருக்கணும் நம்ம வந்து பசங்கள் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வந்து நீ ரிவைன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த எஃபர்ட்ஸு இந்த ஸ்ட்ரகிளு அந்த ஃபேமு எவ்வளோ தூரம் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் வந்திருக்காங்க பசங்கள் அப்படின்னு நீ நினச்சி பார்க்கும்போது நமக்கு ரியலி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ரியலி ஃபீல் ப்ரௌட் ஆஃப் தெம் now uh, that we have a son uh, one and a half years old so i am really happy uh, that uh, he has a father who he can uh, take as guidance and nalla or discipline ana or father ik i am really happy that he will be guiding him very well edhaadu or sport vande unga vaalkil neenga eduthukonum especially for the youth yaarala paakringa kandipa or sport neenga eduthukonum nu enoda advice ena idhu varaikum na vande cigarette pudichadilla இது வரைக்கும் குடிச்சதில்லை அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு டிசிப்ளின் வந்து கற்றுக் கொடுத்துச்சு ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஸ்போர்ட்குள்ளே இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லாங்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் உள்ளே போக முடியாது ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட் உள்ளே வரப்போ டிசிப்ளின் கற்றுத்தரப்ப நீங்கள் வந்து பண்ணுற ப்ராக்டிஸோ உங்களோட எபிலிட்டியோ எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறப்ப அது நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு மைண்டே தோணும் நீங்கள் ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிறப்ப ஸோ எனி ஸ்போர்ட் தட் யூ சூஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கும் அப்ராட்டில் வந்து டியூட் பர்ஃபெக்ட் அந்த மாதிரி நிறையா இண்டிவிஜுவல் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் அந்த ஊரில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே ஒரு ஆள் இவ்வளோ பேரியர்ஸ்லாம் ஸ்டீரியோ டைப்லாம் தாண்டி இன்னும் ரெகுலராக சக்ஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரன்னிங் அ ஃபேமிலி அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறது ஒரு வீடை பார்த்துக்கிறது பேரண்ட்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணும்போது ஒரு பாலை வச்சு ஒரு கரியர் ஒருத்தன் தனியாக இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் மேடாக ஒருத்தன் இருக்கானோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பிரதீப்போட சக்ஸஸ் நாங்கள் எல்லோரும் இப்போது வந்து வி ஆர் ஆல் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் ஃபியூ ஆஃப் அஸ் ஆர் டூயிங் வாட் வி லைக் ஸோ எங்களுக்கு வந்து பிரதீப்போட சக்ஸஸ் ஆர் சக்ஸஸ் ஸோ அந்த சக்ஸஸ் வந்து எங் மேபி ஹீஸ் லிவிங் அ ட்ரீம் விச் வி குடுண்ட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தட்ஸ் வை ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவங்க ஸ்டெப்பு க்ரோ பண்ணும்போது சம் பார்ட் ஆஃப் அஸ் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் வித் தட் ஸோ அதனால் வி ஆர் ஹாப்பி அண்ட் இங்கே இதில் பார்த்து பார்த்துட்டு இருக்கவங்க முக்காவாசி ஃபேன்ஸ் சென்னை பேஸ்ட் இந்தியா பேஸ்ட் தமிழ் ஆளுங்க இருக்கும்போது உங்களுக்கும் அந்த ஃபீலிங் இருந்தால் தான் அந்த சப்போர்ட்னு உண்மையாக இருக்கும் அவனுக்கு அப்போ தான் அந்த இது கிடைக்கும் மோட்டிவேஷன் டு கோ ஈச் டைம் ஹையர் ஸோ இப்போ பண்ண அவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டெய்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் என் சப்போர்ட் இல்லாமல் அவன் வந்து இதை பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அண்ட் ஐம் ஷுர் இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தால் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரீச் மச் மோர் ஹைட்ஸ் அண்ட் நம்மளை கண்டிப்பாக சென்னை தமிழ் தமிழ் ஆளுங்களை அவன் பெருமைப்படுத்துவோம் இட் இஸ் ஆல் ஹிஸ் எஃபர்ட் தான் ஒன்றுமே நாங்கள் செய்யல எல்லாமே அவனோட